எல்லாருக்கும் வணக்கம் உங்க எல்லாரையும் தமிழன் மோட்டா சேனலுக்கு ஹான் போட வரவேற்கிறேன் சோ நண்பர் ஒருத்தர் வந்து கமெண்ட் பண்ணிருக்காரு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரிலே நல்லா இருக்கு செல்ஃப் மோட்டரும் நல்லா ஒர்க் ஆகுது வயர் டேமேஜ் எதுவுமே கிடையாது ஆனாலும் வந்து எனக்கு வந்து வண்டியில வந்து செல்ஃப் ஸ்டார்ட் ஆகல அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணிருக்காரு சோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த செல்ஃப் ஸ்டார்டிங் சர்க்கியூட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாலஞ்சு டயக்ராம்ஸ் இருக்கு சோ கம்பெனிஸ் கம்பெனி அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரியான மாடல்ஸ் என்ன பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா அஷ்யூர் பண்ணி போட்டுக்கிறாங்க அதுலயும் குறிப்பா வந்து முதல்ல இருந்து கூடிய ப்ரீவியஸ் மாடல்ஸ் எல்லாம் வந்து ஈவன் தோ இப்ப இருக்கக்கூடிய சில மாடல்ல கூட ரெண்டு ரிலே யூஸ் பண்ணி ஸ்டார்டிங் சர்க்கியூட் வந்து டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு சில வாகனங்களுக்கு வந்து ஒரே ஒரு ரிலே மட்டும் யூஸ் பண்ணி ஸ்டார்டிங் சர்க்கியூட்ஸ் வந்திருக்கு இப்ப இருக்கக்கூடிய இன்னும் சில அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ரிலேவே கிடையாது இன்டர்னெட் ஸ்டார்டர் மோட்டர் ஜென்ரேட்டர் சிஸ்டம் வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க சோ அதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு கம்பெனியும் அவங்கவுங்க தரப்புல ஒவ்வொரு புது புதுவான பேர் எல்லாம் வச்சுக்கிறாங்க சோ ஓவராலா வந்து ஒரே ஒரு டிஸ்குக்குள்ளேயே வந்து அதுவே சிடிஐ அதுவே இசியூ அதுக்குள்ளேயே ரிலே இருக்கும் அதுவே வந்து ஆல்டர்னேட்டரை டேரக்டா வந்து செல்ஃப் மோட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணும் இந்த மாதிரியான பல நியூ டெக்னாலஜிஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க பட் இவர் கேட்டிருக்கக்கூடியத வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காக நம்ம இன்னைக்கு எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ரிலே யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் சர்க்கியூட் வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்க கூடிய பார்க்க போறோம் நாளைக்கு வந்து சிங்கிள் ரிலே வச்சு எப்படி ஒரு ஸ்டார்டிங் சர்க்கியூட் வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்க கூடியதையும் பாத்துடலாம் சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஸோ சர்க்கியூட் ஃபஸ்ட் பார்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரி பேட்டரியில் ரெண்டு டைப் இருக்கு கன்வென்ஷனல் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுடைய மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ரீ பேட்டரி ஸோ எந்த பேட்டரி வேணாலும் இருக்கலாம் இதில் நெகட்டிவ் லைன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எர்த்தில் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா இந்த எர்த்து வந்து நம்ம வந்து பாடி சேஸில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அது ஓவராலாக என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டுமொத்த சேஸையுமே வந்து எர்த்தாக கொடுத்துருவாங்க இதுக்கும் சேர்த்து வயரிங் எடுத்தோம் அப்படின்னா வயரிங் வந்து மிகப்பெரிய தலைவலி ஆகி போயிடும் ஏன்னா ஏற்கனவே வந்து வயரிங் அப்படின்னாலே பெரிய விஷயமா பார்க்கப்படுது அதுலேயும் வந்து இந்த டபுள் வயர் எடுத்தாங்க அப்படின்னா பிரச்சனை ஆகுங்கிறனால பாடியில் எடுத்து கொடுத்துட்டு அந்த பாடி எடுத்து நம்ம எங்கே தேவைப்படுதோ அங்கே வந்து நம்ம லைன் எடுத்து பாடி கொடுத்துக்குவோம் ஸோ அதை தான் வந்து இந்த சிம்பிள் மூலமாக அவங்க வந்து டினோட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறமா பாசிட்டிவ்ல இருந்து ஃபியூஸுக்கு வந்து ஒரு லைன் எடுப்பாங்க ஸோ ஃபியூஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சேஃப்டி பர்பஸ்க்காக இப்போ இந்த ஃபியூஸுக்கும் பேட்ரிக்கும் நடுவில் இருந்து ஒரு லைன் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு ரிலேக்கு கனெக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ரிலே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டெம்பரரி சுவிட்ச் மாதிரி இதுக்கு வந்து எப்போ கரண்ட் சப்ளை ஆகுதோ அப்போ வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய சுவிட்ச் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் எப்போ கரண்ட் சப்ளை கட் ஆகுதோ அப்போ வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய சுவிட்ச் வந்து ஆஃப் ஆகிடும் இப்போ நம்ம கொடுத்த இன்லைனுடைய அவுட்புட் வந்து டேரெக்டாக ஸ்டார்டர் மோட்டரில் போய் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸ்டார்டர் மோட்டரில் ஆல்ரெடி வந்து பாடி எர்த்து வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பாடி எர்த்துனால இப்போ ஆல்ரெடி வந்து ஸ்டார்டர் மோட்டர் கிரவுண்டில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு இப்போ பேட்டிலேருந்து வரக்கூடிய லைனும் இந்த ஸ்டார்டர் மோட்டருக்கு ரிலேலேருந்து கொடுத்துருக்கக்கூடிய லைனும் உள்ளுக்குள்ள டச் ஆகாமல் இருக்கும் இதை டச் ஆகணும் அப்படின்னா ரிலேவோட இன்னொரு அவுட்புட்லேயும் இன்புட்லேயும் நம்ம கனெக்ஷன் கொடுத்தாகணும் அது வழியாக கரண்ட் சப்ளை எப்போ பாஸ் ஆகுதோ அப்போ இந்த பேரலாக இருக்கும் <laughs> நம்ம வந்து அவங்க மேலே இடிச்சிராமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்க ஒரு சேஃப்டி பர்பஸ்க்காக இதை ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா சடனாக இன்ஜின் ஆஃப் ஆகும் இல்லையா ஸோ ஒரு சேஃப்டி பர்பஸ்க்காக கொடுக்கப்பட்டது தான் இந்த கில் ஸ்விட்ச் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கில் ஸ்விட்ச்சில் இருந்து ரிலேக்கு போகும் இப்போ இங்கே தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து செகண்ட் ரிலே இந்த செகண்ட் ரிலேல வந்து ரெண்டு இன்புட் இருக்கு இல்லைங்களா ரெண்டு இன்புட்டோட லைனுமே வந்து இந்த ஒரு லைனில் இருந்து ரெண்டாக பிரிஞ்சு உள்ளே போகும் இப்போ இதில் இந்த ஸ்விட்சாக ஆக்ட் ஆகக்கூடிய லைனுடைய அவுட்புட் அதாவது எப்போ நம்ம பவர் சப்ளை பண்ணுறோமோ அப்போ ஸ்விட்சாக ஆக்ட் ஆகக்கூடிய லைனுடைய அவுட்புட்டு இந்த ரிலேவுக்கு செகண்ட் இன்புட்டாக போகும் இப்போ செகண்ட் ரிலேவில் இருந்து ஒரு அவுட்புட் வந்து ஃபஸ்ட் ரிலேவோட இன்புட்டுக்கு போயிடுச்சு ஸோ அப்போ செகண்ட் ரிலேல நம்ம இன்னொரு பயன் கொடுக்க வேண்டியது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக பிரியும் ஸோ அது ரெண்டாக பிரிஞ்சு ஒன்று வந்து நியூட்ரல் ஸ்விட்ச்சு இந்த நியூட்ரல் ஸ்விட்ச்சுங்கிறது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கியர் பாக்ஸில் வந்து ஸ்விஃப்ட் ட்ரம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டிவைஸ் ஒன்று இருக
அதே மாதிரி கிளச்சை எப்போ நீங்கள் பிடிக்கிறீங்களோ கிளச்சை பிடிக்கக்கூடிய சமையலில் கிளச்சு ஸ்விட்ச் வந்து ஆக்ட் ஆகும் ஸோ நம்ம எப்போனா நார்மலாக நியூட்ரல் சமயத்தில் வந்து நம்மளுடைய கியர் வந்து நியூட்ரலில் இருக்கும் அப்போ செல்ஃப் அடிப்போம் இல்லை வண்டி கியரில் இருக்குது அப்படிங்கக்கூடிய சமயத்தில் கிளச்சை பிடிச்சி செல்ஃப் அடிப்போம் ஸோ கிளச்சை பிடிக்கும்போது கிளச்சில் இருக்கக்கூடிய ஸ்விட்ச்சு வந்து ஆக்ட் ஆகும் ஸோ ஆக்ட் ஆகும்போது அங்கே வந்து கிரவுண்ட்ஸ் வந்து கிடச்சிரும் ஸோ இப்போ ஓவராலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இக்னிஷன் கீ ஆன் பண்ணிவிட்டு கீழ் ஸ்விட்சை ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து நியூட்ரலில் வண்டியை நிறுத்தும் போதோ அல்லது கிளச்சை பிடிக்கும் போதோ செகண்ட்ரிலே ஆக்ட் ஆகும் செகண்ட் ரிலே ஆக்ட் ஆகி அதனுடைய ஸ்விட்ச் ஒர்க் அவுட் ஆகி அந்த பவர் சப்ளை எங்கே போகும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரிலேக்கு போகும் ஆனால் ஃபஸ்ட் ரிலேயில் ஸ்விட்ச் ஒர்க் அவுட் ஆகணும் அப்படின்னா அங்கேயும் வந்து நம்ம கிரவுண்டு கொடுத்தாகணும் ஸோ அந்த கிரவுண்டை எதில் கொண்டு போய் வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய செல்ஃப் ஸ்விட்ச் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒன்று ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த செல்ஃப் ஸ்விட்சில் கொண்டு போய் அந்த கிரவுண்டை வச்சுருப்பாங்க ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரிலேவினுடைய செகண்ட் லைன் எங்கே போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய செல்ஃப் ஸ்விட்சுக்கு வந்து போக ஆரம்பிக்கும் செல் ஸ்விட்ச் வந்து ஆல்ரெடி கிரவுண்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து நியூட்ரலில் வச்சுருப்போம் வண்டியை அப்படி இல்லைன்னா வந்து நம்ம கிளச்சை பிடிச்சிருப்போம் கியரில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த சமயத்தில் செகண்ட் ரிலே ஆக்ட் ஆகி ஃபஸ்ட் ரிலேக்கு பவர் சப்ளை போகும் ஆனால் ஃபஸ்ட் ரிலேயில் வந்து நம்ம எப்போ செல்ஃப் ஸ்விட்ச் அமுக்குறோமோ அப்போ தான் ஃபஸ்ட் ரிலே ஆக்ட் ஆகி அந்த மெயின் ஸ்விட்சை வந்து ஆன் பண்ணும் ரிலே குள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஸ்விட்சை ஸோ அந்த ஸ்விட்சை ஆன் பண்ணும்போது தான் பேட்ரியினுடைய டேரக்ட் லைன் எங்கே போகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய செல்ஃப் மோட்டருக்கு போகும் செல்ஃப் மோட்டர் வந்து காமனாக வந்து ஒரு ஏழ்நூறு ஆர்பிஎம் அந்த கேட்டகரியில் வந்து ரன் ஆகி நம்மளுடைய கிராங்க் ஷாஃப்டை வந்து ரொட்டேட் பண்ணி விட்டுரும் வெஹிக்கிள் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் வந்து காமனாக வந்து ரெண்டு ரிலே யூஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கக்கூடிய சிஸ்டம் இப்போ இதில் ரிலே நல்லா இருக்குது அவர் சொன்ன மாதிரி ஸ்டார்டிங் ஸ்விட்ச் நல்லா இருக்குது செல்ஃப் மோட்ரு நல்லா இருக்குது ஆனாலும் வண்டியினுடைய ஸ்டார்டிங் சிஸ்டம் வந்து ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவர் செக் பண்ண வேண்டியது எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளச்சு ஸ்விட்சும் அதுக்கப்புறம் நியூட்ரல் ஸ்விட்சும் இது ரெண்டுலேயுமே வந்து ப்ராப்பரான கிரவுண்ட் இல்லை இல்லை லைன் ஏதாவது கட்டாக இருந்தது அப்படிங்கக்கூடிய சமயத்தில் அவருக்கு வந்து ஒர்க் ஆகாமல் போகலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஃபியூஸ் வந்து இல்லை அப்படின்னாலும் என்ன ஆகலாம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒர்க் ஆகாமல் போகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு ஸோ இது வந்து இந்த டூயல் ரிலே யூஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய சிஸ்டம் சிங்கிள் ரிலே சிஸ்டம் வந்து இந்த அளவுக்கு காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்காது அது இதை விட ரொம்ப சிம்பிளாக கொடுத்துருப்பாங்க தெரிஞ்சுக்கணும் <laughs> ஸோ இந்த சர்க்கியூட் கனெக்ஷன் எல்லாமே வந்து இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து தியரிட்டிகலாக தான் சொல்லியிருக்கேன் அட் த சேம் டைம் வந்து ஒரு ரிலே வந்து எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படிங்கக்கூடியதை கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் கொடுக்குறேன் அதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கோம் நீங்கள் அதை பார்க்கல அப்படின்னா தாராளமாக போய் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு இந்த ஸ்டார்டிங் சர்க்கியூட்டில் ஏதாவது ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டோ இல்லை டவுட்டோ இருந்தது அப்படின்னா வண்டியினுடைய பேரை மென்ஷன் பண்ணி கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க எனக்கு தெரிஞ்சதா சொல்றேன் அப்படி எனக்கு தெரியல அப்படின்னா தேடி சர்ச் பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்றேன் சோ இவ்வளவு நேரம் உங்களுடைய பொண்ணான நேரத்தை ஒதுக்கி இந்த வீடியோவை பார்த்தவங்க எல்லாத்துக்கும் நன்றி வணக்கம